Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in our next class. Dear students, last class we have read super class Pisces ko read kiya. Unke general characters aur unki classification aur unki examples ko humne study kiya. Aaj ki class we have dusra super class lenge jisse hum bolenge super class tetrapoda. Bachcho agar aapko yaad hoga jab hum classify kar rahe the फाइलम सब फाइलम वर्टेब रेटा को उस टाइम मैंने आपको बोला था कि जो सब फाइलम वर्टेब रेटा है हम उसको क्लासिफाई करते हैं दो सुपर क्लासेस में एक सुपर क्लास जो है उसे बोलते हैं सुपर क्लास पाइसिस जिसके दो क्लास है कॉन्ड्री इक्थीज एंड ऑस्टी इक्थीज जिनको मैंने टैबुलाइट फॉर्म में आपको दिखाया था और के एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी थी उस पे हमने ट्रिक भी रीड की थी और उसके बाद दूसरा सुपर क्लास जो है वो है सुपर क्लास टेट्रापोडा तो सुपर क्लास टेट्रा टेट्रा मीन चार यानी कि ये फोर ह्यूमस वाले एनिमल्स है जो जिसमें एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एम्स एंड मैमल्स आते हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे एम्फीबियंस डियर स्टूडेंट्स जब हम वर्ड एम्फीबियंस समझते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये वो एनिमल्स है जो बोथ वाटर एज वेल एज लैंड पे रहते हैं यानी कि ये जमीन और पानी पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो इस तरह जो एम्फीबियंस है यानी कि ये पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू की एम्फीबियंस पहले ऐसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जो कहां पे इवॉल्व हो गए लैंड पे इवॉल्व हो गए इससे पहले जितने भी हमने देखे वो सारे कहां रहते थे पानी में रहते थे तो एम्फीबियंस आर फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो कहां पे इवॉल्व हो गए लैंड पे इवॉल्व हो गए स्टूडेंट्स मैंने कहा कि एम्फीबियंस हैव अ डुअल मोड ऑफ लाइफ यानी कि ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं इसलिए इनके लिए हमने वर्ड यूज किया एम्फीबियंस यानी कि वो एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं जिसका डुअल मोड है पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं तो इनके हम जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे फर्स्ट cold blooded animals first cold blooded animals which live kya hum yahan pe likhenge which evolve which evolve which evolve on the land Which evolve on the land. यानी कि ये पहले वो कोल्ड ब्लड एनिमल्स है जो कहां पर पैदा इवॉल्व हो गए जमीन पर हो गए एम्फीबियंस की जो टोटल स्पीशीज है वह है तीन हजार थ्री थाउजेंड स्पीशीज है एम्फीबियंस की सेकेंड पॉइंट डी एस स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको कहा कि ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं ठीक है पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं सो दे डबल मोड ऑफ लाइफ यानी कि अगर हम बात करेंगे क्रोकोडाइल्स क्रोकोडाइल भी तो पानी में रहता है और जमीन पर रहता है तो अगर क्रोकोडाइल की तो वो भी तो आ जाएगा फिर एम्फीबियन में लेकिन वो तो रेप्टाइल में है एक्चुअली जो एम्फीबियन है ये पानी और जमीन पर रहने वाले लेकिन डेवलपमेंट के लिए ब्रीडिंग के लिए और इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए इनको डेफिनेटली वापस जाना है पानी में यानी कि अगर ये जमीन पर रहते हैं लेकिन जब इनको फर्टिलाइजेशन करना होगा जब उनको ब्रीडिंग करनी होगी उन्हें वापस जाना है वाटर में सो so, वाटर के बगैर इनकी ब्रीडिंग नहीं हो सकती है वाटर के बगैर इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है सो दे लिव ऑन दे लिव इन वाटर as well as on land as well as on they live in water as well as on land kyunki ye na amphibians jo pani mein bhi rehte hain aur zameen pe bhi rehte hain theek hai they live in water as well as and land but need water kis liye for breeding फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इवन एग लेइंग के लिए भी इनको पानी चाहिए 
and lain x and lain x yani ki inhe pani must hai kis liye for breeding ke liye for fertilization ke liye aur for egg laying ke liye go agar ye zameen par rehta hai suppose agar koi amphibian hum lete hain jaise frog hai rana tigrina hai wo land pe rehta hai lekin usse pani mein definitely jana hai kis liye for laying the eggs ya for breeding ya for external fertilization next जब हम एम्फीवियंस की बॉडी को देखते हैं इनकी बॉडी जो है वो बॉडी इज डिविजिबल बॉडी इज डिविजिबल बॉडी इनकी डिवाइड है किसमें हेड एंड ट्रंक बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक हेड एंड ट्रंक यानी कि इनमें हेड कैफलाइजेशन है रेस्ट ऑफ द बॉडी का पार्ट है ट्रंक भी है तो इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड है हेड और ट्रंक में और ध्यान से सुनिए इनकी जो बॉडी है इसमें कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनमें टेल है और कुछ एम्फीबियन ऐसे जिनमें टेल नहीं है सपोज अगर हम बात करेंगे राना टिग्रिना की उसकी टेल नहीं है लेकिन उसके लार्वा में टेल है वहीं पर अगर हम बात करेंगे इक्तीस की तो उसमें टेल है सो बॉडी इज डिविजिबल इन टू हेड एंड ट्रंक tail is present in few amphibians yeah in some amphibians to kuch amphibians aise hain jinme tail present hai next dekho jo amphibians hain inki jo body hai wo smooth hai rough hai aur bani hai mucus glands ki yani ki unki jo skin hai ya to wo smooth hogi ya wo rough hogi usme jo hai क्या पाए जाते हैं म्यूकस ग्लैंड वो ऐसे ग्लैंड हैं जो म्यूकस को सेक्रीट करते हैं जिससे इनकी स्किन जो है स्मूथ होती है इनमें स्केल्स नहीं है जैसे अगर हम बात करेंगे पाइसिस की उनमें स्केल्स थे तो यहां पे स्केल्स एब्सेंट है तो इनकी जो स्किन है स्मूथ होने की वजह से ये हेल्प करते हैं इनको किसमें रेस्पिरेशन में जैसे अगर हम बात करेंगे फ्रॉग की फ्रॉग में रेस्पिरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ स्किन जब बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्यों क्योंकि उसकी जो स्किन है वो स्मूथ है और स्किन में रिच ग्लैंड है म्यूकस ग्लैंड सो स्किन इज स्मूथ और रफ विद म्यूकस ग्लैंड विथ म्यूकस ग्लैंड यही म्यूकस ग्लैंड एक्चुअली इनको क्या बनाता है स्मूथ एंड ऑयल या हम कह सकते हैं इनकी स्किन जो है स्मूथ होती है और वेट होती है बिकॉज ऑफ म्यूकस ग्लैंड स्किन इज स्मूथ और रफ विथ म्यूकस ग्लैंड द स्किन इन सम एम्फीबियंस द स्किन इन सम एम्फीबियंस प्लेज रोल किसमें इन रेस्पाइरेशन इसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पाइरेशन इसे हम क्या बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि द रेस्पिरेशन विच ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्किन यानी कि जो स्किन है वो स्मूथ है रफ है या कुछ में रफ भी है उनमें म्यूकस ग्लैंड है और ये स्किन जो है एम्फीबियंस में रोल अदा करती है किसमें रेस्पिरेशन में यानी कि बहुत सारे यानी कि बहुत सारे एम्फीबियंस ऐसे हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं किसकी वजह से स्किन की वजह से नेक्स्ट पॉइंट इनके बॉडी पे स्केल्स नहीं है यानी कि जो स्केल्स है वो एबसेंट है स्केल्स और एबसेंट स्केल्स और एबसेंट नेक्स्ट पॉइंट जो गिल्स है गिल्स सिर्फ लार्वल स्टेज तक महदूद है यानी कि इनमें अगर गिल्स है वो सिर्फ किनमें पाया जाता है लार्वल स्टेज में और कुछ ऐसे प्योरली एक्वेटिक एम्फीबियंस है जिनमें एडल्ट स्टेज में भी गिल्स है तो दैट मीन्स कि ये जब रेस्पिरेशन करेंगे इनमें स्किन के बगैर गिल्स रोल अदा करते हैं रेस्पिरेशन में इवन कुछ है जिनमें लंग्स भी रोल अदा करते हैं रेस्पिरेशन में सो वी कैन राइट गिल्स और प्रेजेंट 
in larval stage, in larval stage, in some amphibians, in some amphibians, gills are also present, are also present. in adult stage in adult stage to sare amphibians mein jo hum keh sakte hain gills sirf larval stage tak mahdood hai aur kuch amphibians aise hain jinme gills to paaye jaate hain sirf unke adult stage mein aur agar hum rest of the amphibians dekhenge unke adult stage mein gills nahi paaye jaate hain तो ये पॉइंट याद रखिएगा गिल्स अगर है तो सिर्फ कहां तक है लार्वल स्टेज तक और कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनके एडल्ट स्टेज में भी गिल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स लोको मोशन की बात अगर हम करेंगे इनमें वो फिन जो होता है वो एब्सेंट है एक्सेप्ट फ्यू एम्फीबियंस कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनमें अनपियर्ड फिनस पाए जाते हैं लेकिन मेजॉरिटी एम्फीबियंस में यानी कि जो लैंड पे रहने वाले एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग लाइक बूफो वो दिखाते हैं लोको मोशन विद द हेल्प ऑफ पियर्ड लिम्स यानी कि उनमें क्या पाया जाता है टू पियर्ड लिम्स जो है तो उसी की वजह से उसी की मदद से वो लोको मोशन करते हैं Unpeared fins are absent. Unpeared fins are absent in some amphibians. In some amphibians, peered fins are present. are present while as in others while as in others peered peered limbs are present for locomotion are present for locomotion agar hum ichthyopus ki baat karenge उसमें लोको मोशन होती है पियर्ड फिन्स की वजह से लेकिन अगर हम वही पे किसकी बात करेंगे बूफो टोड या फ्रॉग की बात करेंगे उसमें लोको मोशन होती है विद द हेल्प ऑफ पियर्ड लिम्स तो दैट मींस इनमें पियर्ड लिम्स भी पाए जाते हैं और पियर्ड फिन्स भी पाए जाते हैं तो कुछ में हेल्प करते हैं पियर्ड फिन्स फॉर लोको मोशन जो प्योरली एक्वेटिक है और कुछ में पियर्ड लिम्स है जो लैंड पे भी रहते हैं फॉर लोको मोशन देखिए रेस्पिरेशन जो है वो होता है किनसे देखिए रेस्पिरेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ गिल्स तो कुछ में जिनमें गिल्स पाए जाते हैं उनमें गिल्स से रेस्पिरेशन होती है कुछ में किसकी मदद से स्किन की मदद से और कुछ में लंग्स की मदद से सो दे हैव अ थ्री रेस्पिरेटरी ऑर्गन वन इज गिल्स ठीक है स्किन एंड देन लंग्स तो तीन ऑर्गन है जिनमें जो रोल अदा करते हैं किसमें रेस्पिरेशन में अगर हम बात करेंगे लार्वा अगर हम बात करेंगे लार्वा और एंड टेल एम्फीबियंस यानी कि लार्वा और टेल्ड एम्फीबियंस जो है उनमें गिल्स रोल अदा करते हैं रेस्पिरेशन में ठीक है बेटा सो so, अगर हम बात करेंगे किन्स की लार्वा की और टेल्ड एम्फीबियंस यानी कि वो एम्फीबियंस जिनमें टेल प्रेजेंट है उनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो गिल्स से होती है लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे टेललेस एम्फीबियंस In tailless amphibians, in 
in tailless amphibians, lungs play a role in respiration. Lungs play a role in respiration. Okay? So, lungs play a role in respiration. Jo tailless hai, yani ki jin mein tail nahi hai, on amphibians mein lungs role ada karte hai respiration. While as larva or tail amphibians mein gills role ada karte hai respiration mein. Agar hum baat karenge rana tigrina ki, us mein help karta hai skin. In rana tigrina. Uski baat karenge, yani ki frog ki. Us mein skin role ada karta hai respiration mein. Now, let's take eight points. Until then, I will have a sip of water. Now, dear students, now we will see point number nine. The skull of them, if you remember it, we had studied in Pisces, it was monocondylic. But the skull of them is dicondylic. So, the skull is dicondylic. Dicondylic. This is a very important point. Remember this. What is dicondylic? Yani ki yahan pe jo occipital bone hai, yahan pe do protrusions, do protrusions yahan pe dekhi, ek yahan pe, ek yahan pe. Isi ko bolte hain dicondylic. Next, heart, dekhi development kaisa hai? Isse pahle pais mein two hi chambered tha. In mein three chambered heart hai. Jis mein two atria plus one ventricle hai. So, दो आर्टरिया और एक वेंट्रिकल है इनमें रेनल प्लस हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो वो प्रेजेंट है पोर्टल सिस्टम देखिए वेन जब इंटरस्टैंड से ब्लड जाएगा लिवर में से बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल जब लिवर से जाएगा ब्लड किडनी यानी कि उसे बोलते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम पोर्टल हमेशा बोलते हैं व्हेन ब्लड फ्लोस फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर यानी कि जब वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाएगा तो रिनल एंड हिपैटिक पोर्शन जो है वो प्रेजेंट है आरबीसी न्यूक्लिएटेड है हमारी तरह नहीं एन न्यूक्लिएटेड तो आरबीसी न्यूक्लिएटेड है बाइकनवेक्स है आरबीसी आर न्यूक्लिएट एंड बाइकनवेक्स नेक्स्ट इनकी जो किडनी है वो है मीजोनियफ्रिक जैसे हमने पाइसिस में पढ़ा वहां पे भी किडनी है मीजोनियफ्रिक तो पाइसिस और एम्फीबियंस में किडनी जो है वो है मीजोनियफ्रिक ठीक है इनमें ध्यान से सुनिए जो फ्रॉग है फ्रॉग में यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट है so urinary blood is only present in frog. Frog में urinary blood present है. उसके बाद हम देखेंगे suppose salamander, salamander and ichthyopus, salamander and ichthyopus वो है amunotelic, larva भी है amunotelic. लेकिन जो frog and toads है फ्रॉग एंड टोड्स जो है वो है यूरियोटेलिक कभी इन पे भी क्वेश्चन पूछते हैं सो किडनी है मीजोनेफ्रिक इनका जो फ्रॉग है उसमें यूनरी ब्लेडर पाया जाता है फ्रॉग में क्या पाया जाता है यूनरी ब्लेडर सैलामेंट और इक्थियोपस जो है वो है अमूनोटेलिक और जो फ्रॉग और टोड्स है वो है यूरोटेलिक कभी एग्जाम्पल पे आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोटेलिक तो याद रखिए जो फ्रॉग्स और टोर्ड से यार यूरोटेलिक और जो सेलेमेंट और इक्थियोपिस है वो है अमोनोटेलिक नेक्स्ट जो एलिमेंट्री कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल प्लस उनका यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम प्लस इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दे ओपन ये ओपन होते हैं दे ओपन इन टू ए कॉमन कॉमन चैम्बर 
इंटू ए कॉमन चैम्बर से बोलते हैं क्लोई का तो क्लो का जो है वो एबसेंट है क्लोई का जो है एक कॉमन ओपनिंग है किसके लिए एलिमेंट्री कैनाल के लिए यूरिनरी सिस्टम के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए वो एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी सिस्टम और रिप्रो सिस्टम तीनों एक कॉमन चैम्बर में ओपन होता है इसका नाम है क्लोई का और जो क्लोई का है क्लोई का ओपन होता है थ्रू क्लोइकल एपर्चर यानी कि जो क्लोए का एपर्चर है क्लोए का फिर बाहर निकलता है कहां से थ्रू क्लोए का एपर्चर से नेक्स्ट याद रखिए इनमें लेटरल लाइन सिस्टम एक सेंसरी सिस्टम है बैलेंसिंग के लिए लेटरल लाइन सिस्टम इज डेवलपर या प्रेजेंट भी लिख सकते हो आप जिस तरह हमने पाइसिस में देखा लेटरल लाइन सिस्टम इनमें भी पाया जाता है लेटरल लाइन सिस्टम इनमें भी टेन पियर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है टेन पियर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इनमें कितने पियर्स ऑफ क्रेन नर्व है टेन पियर्स ऑफ क्रेनियल नर्व टेन पियर्स ऑफ क्रेनियल नर्व नेक्स्ट इनमें जो सेक्सेस है सेक्सेस आर सेपरेट यानी कि इनमें सेक्सुअल डायमोफिज्म मेल फीमेल अलग है मेल अलग है फीमेल अलग है उसी को बोलते हैं सेक्सेस आर सेपरेट यानी कि दे आर यूनिसेक्सुअल जो फर्टिलाइजेशन है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है एक्सेप्ट एक्सेप्ट फर्टिलाइजेशन बाहर हो जाती है जो मेजोरिटी एम्फीबियंस है दे ले एग्स इन द वॉटर वो फेरामोन सेक्रीट करते हैं सेक्स अट्रैक्टिंग केमिकल सेक्रीट करते हैं जिससे उनके मेल पार्टनर्स अट्रैक्ट हो जाता है और वो ले करते हैं स्पर्म्स अपने एग्स के पास यानी कि इनमें फर्टिलाइजेशन पानी में होती है बाहर होती है बॉडी के बाहर लेकिन सैलामेंडर जो है सैलामेंडर में जो फर्टिलाइजेशन वो है इंटरनल सैलामेंडर में फर्टिलाइजेशन है इंटरनल आप इस पॉइंट को प्लीज नोट कीजिएगा क्योंकि सारे एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है जो सैलामेंडर है इनमें फर्टिलाइजेशन क्या है इंटरनल और एक और पॉइंट याद रखिएगा इनमें जो ये जो एम्फीबियंस है दे आर ओवी पैर्स एम्फीबियंस आर ओवी पैर्स लेकिन जो सैलामेंडर है वो क्या है विवी पैर्स विवी पैर्स डेवलपमेंट जो है वो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट यानी कि इनमें लार्वल स्टेज है अगर हम फ्रॉक की बात करेंगे उसमें टैडपोल लार्वा है टैडपोल लार्वा अगर हम सैलामेंडर की बात करेंगे उसमें है एक्सो लोटल लार्वा एक्सोलोटल लार्वा सो लार्व स्टेट प्रेजेंट है डेवलपमेंट जो है वह इनडायरेक्ट है यानी कि यहां पर लार्व स्टेज पाया जाता है और लार्वा ही डेवलप होता है किसमें एडल्ट में तो अगर लार्वल स्टेज है तो डेफिनेटली मेटामोरफोसिस होगा मेटामोरफोसिस मेटामोरफोसिस सी ध्यान से देखो बेटा जो टैडपो लार्वा है इसे कन्वर्ट होना है किसमें एडल्ट में इसी तरह अगर एक्सोलॉटल लार्वा होगा इसे भी किसमें कन्वर्ट होना है एडल्ट में इसके लिए इनमें क्या होने चाहिए मेटामोरफास और मेटामोरफास के लिए इनमें एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड पाया जाता है और जो ये थायराइड ग्लैंड है ध्यान सुनिए ये जो थायराइड ग्लैंड है ये सेक्रीट करता है एक हारमोन का नाम है थायरोक्सीन थायरोक्सीन इज ए क्लियर तो थायरोक्सीन हार्मोन है जो हेल्प करता है इनको किसमें मेटामोरफोसिस में 
इनमें जो जो मैं आपको पहले ही बोला कि दे आर कोल्ड ब्लड एक्टोथर्मिक यानी कि इन या पॉइकिलोथर्मिक इनका जो टेम्परेचर वो रेगुलेट करता है कौन एनवायरमेंट यानी कि एनवायरमेंट के साथ इनका टेम्परेचर भी चेंज होता है वो मैंने पहले लिखवा था दे आर कोल्ड ब्लड एनिमल्स ये जो एम्फीबियंस है जब समर का टाइम आ जाता है समर में टेम्परेचर राइज होता है तो जिसकी वजह से इनके बॉडी का टेम्परेचर भी राइज हो जाता है There are so many enzymes, are so many proteins, जिनका टेम्परेचर चेंज होगा सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ वो डी नेचर हो सकता है इसकी वजह से जो फ्रॉग है या जो एम्फीबियंस है ये जाते हैं विंटर स्लीप के लिए या समर स्लीप के लिए समर से जाते हैं मड के अंदर तो ये अपने बेसर मेटाबॉल रेट को बिल्कुल डाउन करते हैं जो फ्रॉग है ये जाती है समर्स में कहां पे डीप इनसाइड द मर्ड सो दैट जो इसके बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके वहां पे वहां पे टेम्परेचर लो होता है और दूसरा ये अपने बेसल मेटाबॉल रेट को बहुत कम करते हैं इनकी हार्ट रेट मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन एक्सेट्रा रेस्परेशन वो बिल्कुल कम हो जाता है और इसको हम बोलते हैं समर स्लीप या इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन विंटर्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है विंटर्स का टाइम जब देखे विंटर्स में क्या होता है नेगेटिव टेम्परेचर बाहर बिल्कुल कोल्ड होता है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी कोल्ड होगा ये फ्रीज हो सकते हैं इसके लिए ये फिर जाते हैं विंटर में कहां पर विंटर स्लीप के लिए बोलते हैं हाइबरनेशन सो एम्फीबियंस एम्फीबियंस गो फॉर एस्टिवेशन एस्टिवेशन हम बोलते हैं समर स्लीप समर स्लीप और हाइबरनेशन जिसे हम बोलते हैं विंटर स्लीप ये किस लिए टू रेगुलेट द टेम्परेचर ताकि ये अपने बॉडी का क्या करेंगी दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर अदरवाइज जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो इनके बॉडी पर इफेक्ट करेगा जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए ये क्या करते हैं जब समर्स में टेम्परेचर राइज होता है ये जाता है मड के अंदर फॉर समर स्लीप के लिए एस्टिवेशन और विंटर्स में भी बिल्कुल मड के अंदर जाते हैं तो बैलेंस द टेम्परेचर इसमें बोलते हैं विंटर स्लीप और हाइबर नेशन दीज वर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास एम्फीबियंस तो क्लास एम्फीबियंस के बीस जनरल कैरेक्टर्स मैंने आपको पढ़ा है बेटा अगर आप बुक्स देखोगे कुछ बुक्स में इससे ज्यादा करेक्टर्स भी होंगे लेकिन हमें उतने ही करेक्टर्स याद रखने होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जरूरत है कोई एक्स्ट्रा गार्बेज दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है दीज आर द्वेंटी कैरेक्टर्स जो आपके टेक्स्ट बुक में मैंशन किए हुए हैं तो ये ट्वेंटी कैरेक्टर्स आप नोट कीजिए इसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन को रीड नाउ डियर स्टूडेंट अब हम एम्फीबियंस की क्लासिफिकेशन को रीड करेंगे तो हम एम्फीबियंस को तीन ऑर्डर्स में क्लासिफाई करते हैं इससे पहले आपको याद होगा हम पढ़ते थे जब हम फाइलम स्टडी करते थे तब हम फाइलम को क्लासिफाई करते क्लास लेवल लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासेस तो क्लास को हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्डर लेवल तो जो एम्फीबियंस इनके तीन ऑर्डर है पहला इसे बोलते हैं कैसीलियंस जो दूसरा है इन्हें हम बोलते हैं यूरोडिला और कोडेटा और जो लास्ट है उसे बोलते हैं एपोडा या इसे हम एन्यूरा भी बोलते हैं इसे हम बोलते हैं एन्यूरा एन्यूरा और कैसी गंस का एक और नाम है एपोडा ध्यान से देखो बेटा पहले हम बात करेंगे कैसीलियंस की जिनको हमने एक और नाम दिया है अपोड़ा देखिए पहले हम कैसीलियंस की बात करेंगे इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं स्केल्स आर प्रेजेंट इनमें स्केल्स क्या देखे गए यानी कि इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ए पोड़ा विदाउट फीट या विदाउट लिम्स सो लिम्बलेस ये क्या होता है लिम्बलेस एग्जाम्पल इक थियोपिस इक थियोफिस या एक और है यूरियो यूरोटिफलस यूरियोटिफलस 
इन्हें हम कॉमनली कहते हैं ब्लाइंड वर्म इन्हें हम कॉमनली कहते हैं ब्लाइंड वर्म सो so, जो कैसीलियंस है एपोडा है इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर लिम्बलेस इनमें कोई हम कैसे हैं लोकोमोटरी ऑरिजिनल नहीं है बिल्कुल वर्म शेप्ड है इनमें फिंस पाए जाते हैं इक्थियोपिस और यूरोटिफिलस है नेक्स्ट यूरोडिला और कॉडेला यूरोडिला और कॉडेला इनमें ध्यान से देखिए इनमें लिम्ब्स प्रेजेंट है लिम्ब्स ऑफ इक्वल साइज लिम्ब्स ऑफ इक्वल साइज आर प्रेजेंट इनमें टेल प्रेजेंट है टेल इज प्रेजेंट स्केल्स आर एब्सेंट यानी कि इनमें स्केल्स एब्सेंट है इनके जो लिम्ब्स है वो इक्वल साइज के हैं और इनमें टेल भी देखी गई है तो एग्जाम्पल सालामेंडर एमबी स्टोमा इसे बोलते हैं टाइगर सालामेंडर टाइगर सालामेंडर एक और से बताए नेक्टूरियस 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 इसे बोलते हैं मिडवाइफ सॉरी मड पपी नॉट मिड वाइफ मड पपी इसे बोलते हैं मड पपी इसे बोलते हैं नेक्टूरियस है एम्बिस्टोमा है इस वाले जो हम ऑर्डर लेते हैं यूरोडिला में इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका जो लार्वा है वो है एक्सोलॉटल लार्वा एक्सोलॉटल लार्वा यानी कि इनका जो लार्वा से बोलता है एक्सोलॉटल लार्वा और जो ये लार्वा है ये कभी अटेन करता है मैच्योरिटी यानी कि इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होते हैं लार्वर स्टेज में या हम ये कह सकते हैं कि जब लार्वा मैच्योर होगा यानी कि जब लार्वा को कन्वर्ट होना है किसमें एडल्ट में जब लार्वा को मेटामोर्फस होती है तो लार्वा अपने लार्वल कैरेक्टर्स को रिटेन करता है यानी कि इसके लार्वल कैरेक्टर्स रहते हैं उसके बावजूद ये अटेन करता है मैच्योरिटी गो जब एक्सोलॉटल लार्वा इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर होते हैं इनरेस्पेक्ट ऑफ दैट के इसके लार्वल कैरेक्टर्स अभी भी पाए जाते हैं सो ऐसे इसको हम बोलते हैं नियोटिनी नियोटेनी मीन्स वो लार्वा जिसमें लार्वल कैरेक्टर्स रिटेन होंगे और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे मैच्योर यानी कि अक्सर क्या होता है लार्वा में लार्वा को पहले होती है मेटामोर्फस यानी कि वो कन्वर्ट होता है एडल्ट में उसके लार्वा कैरेक्टर्स डिजनरेट हो जाते हैं उसके बाद उसमें आ जाती है मैच्योरिटी लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है लार्वा रिटेन द इसमें हमें पॉइंट दिखता हूं नियोटेनी नियोटिनियन पीडोजेनेसिस पी ए डी ओ जी ई एन ई एस आर एस नियोटिनियन पीडोजेनेसिस वट डू मीन बाई नियोटिनियन पीडोजेनेसिस दैट द लार्वा रिटेन द आई राइट इट हियर लार्वा रिटेन्स लार्वा रिटेन्स The larval characters, the larval characters, and attains reproductive maturity. Reproductive maturity. यानी कि larva जो है वो अपने larval characters को retain करता है, उनको degenerate नहीं करता है, और यहाँ से उसके अंदर reproductive maturity आ जाती है. इसको हमने नाम दिया neoteny and pedogen. This is a very important point. नोट डाउन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेट नीट एग्जामिनेशन तो इसे हम बोलते हैं नियोटिनी एंड पीडोजेनेसिस लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज थर्ड ऑर्डर वन इज एनूरा जो एनूरा है या टेललेस है टेललेस है इनमें टेल नहीं है सो लोकोमोशन किसकी वजह से होता है लिम्स की वजह से होते हैं तो जो लिम्स है ये स्ट्रॉन्ग है जो हम कह सकते हैं हाइंड लिम्स और लॉन्गर एंड स्ट्रोंगर देन फोर लिम्स 
जो इनके फोर लिम्स है वो छोटे साइज के होते हैं और ये जो हाइंड लिम्स है जो पीछे के लिम्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं स्ट्रांग होते हैं अगर आपको याद अगर आपने फ्रॉग को देखा होगी तो फ्रॉग में आप देखें जो उसके हाइंड लिम्स है वो स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू दियर फोर लिम्स तो एनूरा में क्या क्या आते हैं एनूरा में एग्जाम्पल हम कोट करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉग की इसमें फ्रॉग्स आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट राना टिग्रीना राना टिग्रीना है ये कॉमन फ्रॉग है उसके बाद एक और है रेकोफोरा रेकोफोरा जिसे हम बोलते हैं फ्लाइंग फ्रॉग फ्लाइंग फ्रॉग एक और एग्जांपल है हाइला इससे हम कहते हैं होता है ट्री फ्रॉग ये थर्ड एग्जांपल है फ्रॉग्स में पहला है राना टिग्रीना जब फ्रॉग्स में पहली एग्जांपल है राना टिग्रीना कॉमन फ्रॉग रेकोफोरा फ्लाइंग फ्रॉग और हाइला सब होता है ट्री फ्रॉग एक और है इसमें अब हम टोर्स की बात करेंगे टोर्स की बात करेंगे टोर्स में आती है सबसे पहले एलिटस एलिटस इसे बोलते हैं मिड वाइफ टोड जो एलिटस है इसे बोलते हैं मिड वाइफ टोड यहां मैं लिखता हूं एलिटस मिड वाइफ टोड मिड वाइफ टोड एंड प्लस एक और है बुफो इसे बोलते हैं कॉमन टोड जो बुफो इसे बोलते हैं कॉमन टोड टोड जो है ये बिल्कुल फ्रॉक्स की तरह दिखते हैं लेकिन साइज में ये छोटे होते हैं और इन टोर्स में पाए जाते हैं पॉइजनस पैरोटिड ग्लैंड यानी कि जो टोर्स होते हैं इनकी स्किन पे पाए जाते हैं कुछ जहरीले ग्लैंड जो एक्चुअली पैरोटिड ग्लैंड होते हैं ये पॉइजनस होते हैं ये कभी पूछा जा सकता है कि पॉइजनस पैरोटिड ग्लैंड आर प्रेजेंट या द टोर द स्किन ऑफ टोर्स पॉइजनस बिच ग्लैंड तो वो होता है पैरोटिड ग्लैंड जो एक्चुअली पॉइजनस होता है सो ये तीन ऑर्डर थे किसके क्लास एम्फीबियंस के क्लास एम्फीबियंस के तीन ऑर्डर थे सबसे पहला एपोडार कैसिलियंस दूसरा यूरोडिलार कॉडेटा और थर्ड एन्यूरा तो हमने आपको पढ़ाया कि जो एपोडा है इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और जो लिम्स इनमें लिम्स एब्सेंट होते हैं इसकी एग्जांपल इक्थियोपिस एंड यूरोटिफलस है इन्हें बोलते हैं कॉमनली ब्लाइंड वो देन वी है वट यूरोडिला लिम्स इक्वल साइज के होते हैं टेल प्रेजेंट है स्केल्स एबसेंट है तो इनमें एग्जांपल है सेलामेंडर एम्बिस्टो में से बोलते हैं टाइगर सेलामेंडर नेक्टूरस है जिसे बोलते हैं मड पपी और इनमें जो लार्वा होता है वो एक्सोलॉटल लार्वा है जो दिखाता है नियोटिनियन पीडोजेंसिस यानी कि लार्वा रिटेन करता है लार्वा करेक्टर्स और अटेन करता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी थर्ड वन इज एनूरा ये टेलस होता है इनमें लिम्ब्स होते हैं इनमें हाइन लिम्ब्स लॉन्गर और स्ट्रांगर होता है देन फोर लिम्ब्स एग्जाम्पल है फ्रॉग्स एंड टोर्स फ्रॉग्स में एग्जाम्पल है राना टिग्रिया कॉमन फ्रॉग रेको फोर ऑफ फ्लाइंग फ्रॉग हाइला ट्री फ्रॉग और टोर्स में एग्जाम्पल है अलीटस जब होता है मिड वाइफ टोर्ड एंड बुफो जब बोलते हैं कॉमन टोर और जो टोर्स होते हैं इनमें पॉइज द स्पैरोटिक लैंड पाए जाते हैं By this we have completed the class amphibians. तो आज हमने क्लास एम्फीबियंस के ट्वेंटी जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी किया और उसकी क्लासिफिकेशन के तीन ऑर्डर्स को हमने रीड किया नेक्स्ट क्लास में इनशाला हम स्टडी करेंगे जो है क्लास रेप्टाइल्स अब यहां पे सिर्फ तीन ही क्लास रहते हैं क्लास रेप्टाइल्स क्लास एव एंड क्लास मेमल्स और इससे हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होगा एंड देन वील शिफ्ट टू ह्यूमन फिजियोलॉजी बट एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स प्लीज एंड प्लीज आप जो अपनी पेस है वो इंक्रीज कीजिए मैम भी नंबर ऑफ वीडियो जो है अभी अभी तक मैं सिर्फ एक एक वीडियो अपलोड करता था वीक में अब दो से तीन वीडियोस अपलोड होंगे आप भी अपनी जो पेस है वो इंक्रीज कीजिए रेगुलरली वीडियोस को वॉच कीजिए नोट स्टडी कीजिए बी रेडी फॉर एग्जाम जब भी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी हम आपका एग्जाम लेंगे आपको लगना चाहिए कि वी आर रेडी अपनी जो मस्ती कर रहे हो दर्फ आवारा गर्दी कर रहे हो लीव इट क्योंकि मेजोरिटी पेरेंट्स कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं है मेहरबानी करके कंसंट्रेट कीजिए अपनी स्टडीज पे डोंट वेस्ट योर टाइम बाहर जाने की जरूरत नहीं है बाहर आपको पता ही है इस वक्त जो हम कह सकते हैं कोरोना के केस राइज हो रहे हैं और मेजोरिटी कोरोना केस के जो है ए है आपको पता भी नहीं चलेगा एंड यू विल अटेन द कोरोना वायरस बेटर है अपने घर के अंदर ही रहना खुद को भी बचाना और लोगों को भी बचाना उसके लिए क्या करना है में बैठना है स्टडी करना है जहां पे कोई डिफिकल्टी हो जहां पे कोई प्रॉब्लम हो आप अपने टीचर्स के साथ बात कर सकते हो फॉर नेक्स्ट क्लास 
happy learning and have a good day. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.